Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere seçmeli hadis metinleri dersimizin dördüncü sünnetini yapacağız. Konumuz ibadetlerle ilgili hadislerimiz. Öncelikle temizlik konusuyla başlayalım. Birinci hadisimiz. An Ebi Malikil Eş'ari radıyallahu an kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Et tuhuru şatrul iman. Ne diyor peygamberimiz? Ebu Malik el Eşari'den rivayet edildi. Resulullah şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. İkinci hadisimiz. An Abdullah ibn Umer radiyallahu anhüme an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kale ve huve qaimun alel minber. Men ca'e minkumul el cumu'ate fel yagtesil. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah minberde ayaktayken şöyle buyurdu. Sizden kim cumaya gelirse gusül abdesti alsın. Üçüncü hadisimiz. An Ayşe'de radıyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kalem. Estivâkü madharatun lil femi mervatun lil rabbi. Ayşe'den radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbin razı olmasına sebeptir. Hadislerimizin açıklamasına bakaracak olursak. Temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imanın parçasıdır hadisine geçen. Temizlik et tuhur bazı tariklerde el vudu yani abdest. Bazı tariklerde de abdesti tamamlamak için e, İsbağul vudu şeklinde geçmekte. Hadis metninde geçen imanın ise kıble değişikliğini açıklayan Allah imanınızı, namazınızı asla zayi edecek değildir. Ayetteki gibi namaz diye anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Temizlik ile iman ve ibadet arasında tabii ki çok sıkı bir ilişki vardır. İman etmeyenin hükmü temizliği geçersizdir. Manevi temizliği gerçekleştirmek için her şey dönünce o kimsenin iman etmesi, Müslüman etmesi, Müslüman olması gerekir. İslam kültür ve medeniyetinde temizlik kelimesi genel ve ibadet amaçlı olmak üzere iki anlamda kullanılmıştır. Aslında genel anlamda yapılan temizlikler ibadetler için nedir? Bir hazırlıktır, bir ön aşarttır, ön aşamadır. Bir de insanın şirkten, küfürden, riya ve dedikodudan uzak durması anlamında temizlik vardır. Müslümanların bayram günü olan cuma günü içinde gusül abdesti, boy abdesti almak sünnettir. Misvak kullanma ile ilgili Peygamber Efendimiz ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim onlar abdestle veya namazla birlikte misvak kullanmalarını yani diş ve ağız temizliğini emredirdim buyurmuştur. Ayrıca ağızlarınız Kur'an yoludur onları misvakla temizleyin. Uzmanların tavsiye ettiği şartlara uygun bir diş fırçası alıp Ağzımızı, dişimizi, dilimizi temizleyebiliriz. Hatta bir peçede veya parmakla temizlik yapmak suretiyle de bu sünneti yerine getirebiliriz elbette. Diş temizliği ve ağız bakımı doğrudan genel sağlığımızı ilgilendirdiği için sosyal ilişkileri de etkilemektedir. Müslüman temizdir, temiz olmalıdır, temiz kalmalıdır. İkinci hadis-i şerifimiz namazla ilgili. An Cabir radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale. Men gale hine yesme'u en nida'e Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmmeh ve salâti l-gâimeh âti Muhammeden il-vesilete vel fazîleh ve b'atsu meqâmen mahmuden illezî bu'atteh in hallet lehu şefâ'eti yevmel gıyâmeh anlamı Cabir'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz şöyle buyurdu Kim ezan işittiği zaman ey şu tam ve eksiksiz olan davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allah'ım Hazreti Muhammed'e vesile ve fazileti ver onu kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud ulaştır diye dua ederse kıyamet günü o kimseye şefaatim vacip olur buyurmuş. İkinci hadisinde de Efendimiz An Ebi Hurayrat'e radıyallahu an ennehu Semi'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yegul Ra'aytum lev enne naharan bi babi ahadikum yagtesilu fihi kulli yawmin khamsan ma taqul zalika yubghi min daraja darani qalu la yubghi min daranihi shay'a qala fi zalika mithlu salawat al khams yamhu Allahu bihi al khataya anlamı Ebu Hurayre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Ne dersiniz? Birinizin kapısında bir nehir olsa da orada her gün beş defa yıkansa onun kirinden eser kalır mı? Orada bulunanlar kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. 
İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah beş vakit namaz sayesinde günah ve hataları siler buyurdu inşallah. Üçüncü hadis-i şerimizde de An Tarih ibn Şihab radiyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale el cumu'atu hakkun vacibun ala kulli mislimin fi cemaatin illa erbaaten abdun memlukun ev imraatun ev sabiyun ev merid Tarih bin Şihab'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Cuma namazı cemaat halindeki e, her Müslümanın kılması gereken bir farzdır. Şu dört kimse müstesnadır. Köle, kadın, çocuk ve hasta. O halde tüm Müslümanlar bu durumda değillerse, köle değillerse, çocuk değillerse, hasta değillerse ne yapmaları gerekiyor? Namazlarını aksatmamaları, cuma namazını kılmaları gerekiyor. Allah kabul eylesin. Evet devam ediyoruz şimdi sevgili arkadaşlar açıklamalar kısmıyla. Ezanı duyup onu hürmetle dinleyen ezanın ifadelerini tekrar eden Müslüman Allah'a dua ve niyazda bulunuyor demektir. Ezanın tam olması onun içerisinde La ilahe illallah kelime tevhidi, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime şehadeti olmasından dolayıdır ve değişikliğe bozulmaya Asla uğramamıştır. Kıyamete kadar özünü ve formunu da asla değiştirmeyecektir. Vesile demek cennette yüce bir makamdır. Makamı Mahmud yüce Kur'an'ın Rabbin seni makamı Mahmud'a ulaştırır dediği işte o zirve makamdır. Rabbim nasip eylesin. Namaz imandan sonra gelen tabii ki en önemli en faziletli ibadetimizdir. Namaz nefis ve şeytan kaynaklı şer güçlerine karşı imanı korur. İmanımızı kollar. Ve şeytana karşı, nefsimize karşı en önemli bir silahtır. Zira Yüce Allah'ımız ve Peygamber Efendimiz'in istediği çerçevede gereği gibi kılınan namaz insanı her türlü fuhşiyattan, kötülükten inşallah alıkoyar. Allah Celle Celaluhu namazı kısmen veya tamamen terk etmenin cehenneme götüren büyük bir günah olduğunu bizlere haber vermektedir. Beş vakit namazın uyku ve unutma dışında bile bile terk edilmesi elbette çok büyük bir günahtır. Üçüncü hadisimizde geçen cuma namazı ilgili kimlerin mükellef olduğu sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Akıl bali olan yani akıllı olan ergenlik çağına ulaşmış, özgürlüğe hürriyete kavuşmuş olan, sağlığı yerinde olan tüm Müslümanlara cuma namazı camide farzdır. Kadınlarsa gidebilirlerse camide gidemezlerse evlerinde ne yapacaklar? Öğle namazını kılacaklar. Cuma namazının keçerli olması için bazı sıhhat şartları da var elbette. Vaktin girmesi lazım cuma vaktinin. Cemaatle kılınması lazım, cumada hutbenin okunması lazım ve bir şehirde kılınması lazım. Bir camide kılınıp imamın da bu namazı kıldırması gerekir. Bunlar sıhhat şartlarıdır. Cuma günü Müslümanlar için dini bir semboldür. Müslümanların bayramıdır cuma günü. Haftalık toplu ibadet günleridir. Üçüncü olarak oruçtan devam edelim. Annebi Hurayrat'a radıyallahu anh annebi sallallahu aleyhi ve sellem gale. Yegulullahu azze ve celle es-savmu li ve ne ecizini bihi ve ene ecizi bihi yeda'u şehvetehu ve eklehu ve şurbehu min ecli ve savmu cennetun vel saime ferhatane ferhatun hine yufdiru ve ferhatun hine yelqa rabbehu ve lehulufu femiz saime et yebundallahi min rihil misk. Evet anlamı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğim Resulullah şöyle buyurdu. Allah şöyle buyuruyor. Oruç sırf benim içindir. Onun mükafatını dilediğim gibi ben vereceğim. Kulum arzularını yemesini içmesini benim için terk etti. Oruç bir kalkandır, perdedir. Oruçlu için iki tane sevinç vardır. Ne zaman birincisi iftar ettiği vakitte ezan Allahu Ekber dediğinde Bismillah deyip yemeye başladığı zaman seviniriz. Diğeri ise inşallah Rabbimize kavuştuğumuz zamanki sevincimizdir ki oruçlunun ağzından çıkan koku Allah katında nedir? Mis kokusundan daha hoştur. Evet. İkinci hadis-i şerifimiz An Ebi Hurayre'te radiyallahu anh kale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men lem yeda' qawla zuri vel amale bihi fe leysa lillahi hacetun fi en yeda'a ta'amehu ve şarabehu. Ebu Hurayre'den bildirildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim yalan sözü ve onun ameli terk etmezse bilsin ki onun yiyip içmesini bırakması Allah'ın ihtiyacı yoktur. O yüzden oruç tuttuğumuz zaman yalan sözden e, uzak duracağız. Allah için aç kalacağız. Bütün vücudumuzu, nefsimizi arındıracağız. 
Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. An men sâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufra lehu mâ teqaddeme min zembihi. Ya kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucu tutarsa geçmiş günahları inşallah affedilecek. Evet burada oruç ya sabrın yarısıdır hadisi. Açlık ve susuzluğa karşı dayanma ve direnme gücü kazandırdığından dolayı oruç ibadeti aynı zamanda nedir? İnsanın bir irade eğitimidir. Bu anlamda oruç tutanı, oruçluyu kendisi tutar. Ey oruç tut beni deriz. O da bizi dizginler. Peygamberimiz de Cebrail aleyhisselam her sene biliyorsun Ramazan ayında. O zamana kadar nazir olan sureleri, ayetleri karşılıklı okumuşlar. Bu duruma arz, mukabele ismi veriliyor. Peygamber Efendimizin vefat ettiği yıl Ramazan ayında bu durum kaç defa gerçekleşmiştir? İki defa. Son hadiste geçen kıyam, iftar adabıyla, teravih ve teheccüd namazıyla, zikir, şükür ve duasıyla, sahur ve Kur'an tilavetiyle geceyi değerlendirmek demektir. Ramazan ayı gündüzleri, oruç geceleri, ibadet ayıdır. Hele hele sahurda değil mi? Teheccüd namazları, efendim geceleri yatıştan sonra e, teravih namazları ve bol bol Allah'ı zikretmek işte bizleri Allah'a yakınlaştıracak zikri ibadetlerdir. Kur'an'ın son 10 günü içinde Resulullah Ekrem, Peygamberimizin cemaatle beraber 2 ya da 3 gece kıldığı, 3. veya 4. gece mescidin cemaatle dolup taşması üzerine size de farz kılınmasından endişe ettim buyurarak katılmalı namaz teheccüd namazıdır. Dolayısıyla günümüzde camilerde de teravih namazı cemaatle kılınmaktadır, sünnettir. Zekat sadakayla devam edelim. Annebi Uhrayrete radıyallahu an enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem gale. İza etteyte zekate malike fekat gavayte ma aleyk. Malının zekatını verdiği zaman malındaki fakirin hakkını ödemiş olursun. Dolayısıyla mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Mal bize Allah'ın bir emanetidir. O emanetin içinde fakirlerin hakkı da vardır. İşte imtihan orada. Zekatımızı, sadakamızı verdiğimiz zaman imtihanı kazanmış olacağız. İkinci hadisimizde de. An Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi en emraten etet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'aha ibnetun leha ve fi yedi ibnetiha mesketani galizatani min zehebin fe gale leha etu'dine zekat haza galet la gale ey surru ki en yusavvirakillahu bihima yevmel kıyameti sivarayni min nar gale فخلعت هما فالقت هما الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت هما لله عز وجل ولرسوله anlamı Amr bin Şuayb babasından o da dedesine rivayet ettiğine göre bir kadın kızıyla beraber Resulullah'a geldi. Kızının kolunda kalın iki altın bilezik vardı Resulullah kadına. Bunun zekatını veriyor musun diye sordu. Kadın hayır cevabını verdi. Resulullah kıyamet gününde Allah'ın onların yerine sana ateşten iki bilezik takmasına hoşuna gider mi deyince kadın derhal onu çıkarıp peygamberimiz uzattı ve bunlar Allah ve Resulüne aittir dedi. Üçüncü hadisimiz An Esma'e radıyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gale enfiqi ve la tuhsi fe yuhsi allahu aleyk ve la tu'i fe yu'i allahu aleyk anlamı Esma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu infak et Cimrilik gösterme ki Allah da senden lütuf ve rızkını esirgemesin. Sakın para biriktirip saklama ki Allah da senden bereketini saklamasın. Evet sevgili arkadaşlar dinimizde namaz bedenle yapılan ibadet bir de malımızla yaptığımız ibadet var ki bunun adı zekattır. Zekat namaz gibi farzdır. Ancak zekatın namaz gibi miktarı ve zamanında belirlenmiş. Yılın belirli bir zamanda verilen bir ibadettir. Yıl içinde elde ettiğimiz kazancımızın, mal ve servetimizin, zinetimizin kırkta biri yani yüzde iki buçuk miktarı fakirlerin ve yoksulların hakkıdır. Onu ödememiz gerekiyor. Zekat müminin ibadetini olan sadakatini gösterir ve bu durumda sadaka adını da alır. Sadaka ceva, sevap için hibe olunan mal demektir. Malının zekatını vermeyen zengin, fakirin kırkta bir hakkını gasp ederek hem kendine hem de başkasına zulmetmiş olur. Pek çok fayda ve hikmetleri yanında zekat toplumda gelir dağılımındaki dengesizlik yüzünden çıkabilecek kargaşaları, gerginlikleri önler, fakirle zengin arasında muhabbet köprüleri kurulmasına vesile olur. İkinci hadiste geçen kadınların zihne de eşyası olarak kullandıkları bilezik, küpe, zincir ve gerdanlık gibi eşyalar tabii ki zekata tabidir. Onların da bir yıl üzerinden geçtikten sonra kırkta bir oranda zekatları verilmelidir. 
Üçüncü hadisimizde Esma'nın infak ve mali fedakarlık konusunda babası Hazreti Ebu Bekir'in örnek yolunu izlediği görülmektedir ki Hazreti, Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin en yakın dostu, en cömert arkadaşlarından biriydi. Peki infak nedir? Allah'ın rızasına nail olabilmek için karşılıksız harcama yapmak muhtaçlara hem maddi hem nakdi hem aynı yardımda bulunmaktır. Zekat, tasattuk, fıtır sadakası, kurban, öğrenci bursu, hediye, kullanım hakkını vermek gibi gönüllü olarak yapılan her türlü hayır hasenat infak kapsamındadır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız buyuruyor Rabbimiz. İşte bu durum bu ayeti gören Ebu Talha el Ensari bakın tasattuk ve infak konusunda ne gayret göstermiştir. Ebu Talha en çok hurma bahçesi olan Medine'li bir sahabeydi. Onun Mescid-i Nebevi karşısında ve içinde tatlı suyu bulunan Beyruha adlı bahçesini peygamberimizin çok sevdiğini biliyordu. Ebu Talha peygamberimize giderek o çok sevilen ve beğenilen bahçesini Allah rızası için dilediği şekilde kullanmasını peygamberimize teklif eder. Peygamberimiz bahçesini kendi akrabalarına vermesini daha uygun olacağını açıklar. Bunun üzerine bu Talha bahçesini Übey bin Kaab ve Hassan bin Sabit gibi amcazadelerine ve ihtiyaç sahibi yakınlarına bağışlamıştır. Beşinci ibadetimiz haç ve kurban. An Ebi Hurayrete radıyallahu anh gale gale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem men hacce hâzel beyte felem yerfüz ve lem yefsuk raca'i keyev mil veledet hü ümmühü. Ebu Hurayre'den rivayet edildiğine peygamberimiz bakın ne buyuruyor. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacc eden kimse annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner. İkinci hadiste An Ebi Hurayre radıyallahu an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale El umratu ilel umrati keffaratun lima beynehüme vel haccül el mebruru leyse lehu cezaun illel cenne. Ya. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz şöyle buyurmuş. Umre diğer umreye kadar geçen süre içinde işlenen günahlara keffarettir. Kabul olunmuş bir haccın, haccı mebrurun karşılığı da nedir? Ancak cennettir. Üçüncü hadisimiz. Anne Ebu Hureyre radıyallahu anh gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men vecede sa'aten felem yudahhi fela yakrabenne musallana. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine peygamberi şöyle buyuruyor. Kim bir imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza, mescidimize yaklaşmasın. Hac imkan olan her Müslümanın yılın belirlenmiş zamanı içerisinde Mekke ve Medine'de bulunan kutsal mekanları ziyareti, Kabe'yi, Arafat'ı, Müzdelife'yi, Minare'yi ziyaret etmesi ve oralarda bazı dini görevleri yerine getirmesiyle yaptığı hem bedenen hem malla yapılan bir ibadettir. Umre ise hac zamanı dışında yılın herhangi bir zamanında ihrama girip Kabe'yi tavuftan sonra Safa ile Merve arasında say yapmak sonra tıraş olup saçları biraz kısaldı ihramdan çıkmaktır. Peki kimlere farzdır? Akıllı ergenlik çağına gelmiş hür olan maddi durumu yerinde olan Müslümanlara hac etmeleri ömürlerinde hayatları boyunca bir defa farzdır. Ömründe bir defa yapmakta bu farzı yerine getirmiş olurlar. Hac ve umre ibadeti insanın hem beden sağlığını hem de mali durumu ilgilendirinden Allah'a tam bir teslimiyetin en güzel göstergelerinden biridir. Hac ve umre sayesinde kendini bulup disiplin olan, kendi iş dünyasına barışıp toplumun fertleri ilişkilerini düzelten, duyup öğrendiği tevhid mücadelesini görüp dokunduğu mübarek mekanları hatırladığında duygulanıp gözyaşları döken, harem bölgesinden çıkardığı derslerle helal haram sınırını gözeten Çevresine duyarlı olan, dar ufuktan geniş bir ufuk dünyasına geçerek hayatını anlamlı kılan, giydiği ihramı beyaz kefene benzeterek ölümü düşünüp dünyevileşmekten uzak duran, Allah'ın evindeki emniyet ve maneviyatı kendi evine taşıyan pek çok Müslüman işte bu görevi yerine getirmiş oluyor. Unutmayalım ki bir süreç olarak haç ve umre ibadeti insanın olgunlaşması, kendisini fark etmesi, annesinden doğduğu gün gibi günahlardan arınması demektir. Kim imkan olduğu halde kurban kesmezse bizim mehdimize yaklaşmasın buyuruyor peygamberimiz. Kurban kesin zira o atamız İbrahim'in sünnetidir buyurmuş. Ve ey insanlar her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir gibi peygamberimiz kurbanı teşvik etmiş. Borcu olmayan asli ihtiyaçları dışında 85 gram altın yani 20 miskal altına ya da kişinin üzerine denk gelen bir paraya mala sahip olanların kurban kesmeleri nedir? Vaciptir. 
Kurban ibadetinin kan akıtma diye belirlenen rüknü asla bir itilaf, telef etme değildir. Lütufkar Rabbimizin sonsuz nimetleri karşısında takvamızdır, şükrümüzdür, infakımızdır, tevazumuzdur ve teslimiyetimizdir. Çünkü kestiğimiz kurbanların üçte birini fakirlere, üçte birini misafirlere dağıtarak cömertlik göstermiş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar dördüncü ünitemizin birinci dersinin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet diyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.